Metesta Full Gospel Ministries presents Metesta Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Mataji Aradhana Prati Adivaram Bodhayam Yenavidhi Gantanundi Padhi Gantla Padhu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedruga Sri Abhikatla Joseph Mariu Martha Magarla School Abaranalu Jargum Rendavarathana Prati Adivaram Bodhayam Padhi Gantanundi Majhanam Vandhi Gantavaraku Vijayavada Krishna Lanka Fire Station Yedru Download Pettivari Vidhi Vetesta Mandiramandu Jargum Bodava Aradhana Patamata Docker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedur Sandilu Kuruvaipuna Rendava Sandilogala Sri Viranjaniya General Stores Yedur Sandinandu Petiruju Sign from Argantla Mopenishal Nundi Yenimitikantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Aradhana Jargu Prati Adivaram Vod Abhishekha Swastata Prathana Prati Sarivaram Bodhim Padigantlarundi Vatikanta Varaku, Krishna Laka Fire Station Yedru Down Lu, Petivari Vitilogara, Betesta Mandiramandur Rogula Koraku, Yesu Raktamutu, Abhishekinji, Swastata Prathana Luchei Vernu, Shakti Vantamina Stuti Aradhana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lu Mariu Adhutamudu, Ire Mandiramanaku Velani Varaite, Randi, Prabhuto Kalasi Aradida, Daivikamina Asir Vadalu Ponduda, Nunwakani, Manam, the Anamcheskuna. Parishu the Grandal on Novarmi, me Grandal Terici. Samitel Grandam Mudava Jaimo Samitel Grandam Mudava Jaimo Imudava Jaimlo Patamudava Vuchunum Nundi, Nirkun Vuchinalu, Mikosun Chadutunanu, Dachesi Parishu the Grandal on Novaranta, this children. Samitel Grandam Mudava Jaimo Patamudava Vuchunum Nundi Nyanamu Sampadin Shinavadu, than you do Vivachana Kaligina Narudu, than you do. Vendi Sampadin Chuta can take Gyanamu Sampadin Chuta Melu Aparanji Sampadin Chuta can take Gyana Laba Mununduta Melu Pakatamala can take Adi Priyamainadi Ni Istavus Tuval and Niu Danito Samanamalu Kavu Dani Kudichetulo Dirgaivunu Dani Yadamachetulo Dana Ganatalunu Unavi Dani Margamulu Ramya Margamulu Dani Troval and Niu Shema Karamulu Dani Avalam Binsuariki Adi Jeeva Ruksham Dani Patukuna war Amdaru, Danulu, Hallelujah. You put the Dani Dani Antonada, the end of the Gnanum Gnanum Sampadin Chinavadu, Danudu. Even the Ignana Ni Gnana Makurunda and Tedu Manachetulone, Bible Grandame, Gnana Grandam and Bilustar, Hallelujah. You put Gnana Ni Patukuna war under Emo Taranta, Danulu Ante, Adrustavantulu. Mimi Bible Grandani Patukuna Tarata, me Madrustavan Tulamaya Mandi, Anna Valu Bible Paiketi, E Bible Patin Taravata, me Madrustavan Tulamaya Mandi, Anna Valle, a Bible Alla Paiketi, Devuni Nama Mahima Koroko Chapandi, E Bible Patina Valam, Dara Drustavan Tulu Amen. E Bible Kuricha Tulonanta, Dear Gai Vonanta, Kuricha Tulapatkundo Sari Bible Grandani, you put a Bible Grandani Kuricha Tulu Patukun Mosti, Yemastadanta Devudu. Dirgai was Sadanta, Okasari, Yaranjeto Batconi, Bible Grandani Yaranjeto Batconi, Bible Grandani Dani Yadamo Chietulo Yemundi Dano Ganata Danum Ganata Rundu Yakoni, E. Bible Grandani, Alla Yaranjeto Patukunde, Danum Ganata Kuricheto Alla Patukunde, Dirgaiu, Asala Patukuna Malanta. If you put a Bible of Casara, Pakana Molo, but Kony, Sapat Logoti, Patukuna Mamal under the Tanjulaga Jesaraya, Kotak Yatalan Jabdam, Hallelujah, Isanga Kutum Mastulu, Alege, Ikudu Vichina Miranta, E. Bible Patukuna Taravate, Miku Kalsu Chindi, Miru Tanjula Yaru, Amen, Mikuna Paristitulani, Anukola Parchad, they would remember last year with the Enchant Praram in Chad. E Bible, Nesanga, E Bible, the Chalaman, the Anta Rante, Nalata Postrum Batugoni, A Kerestan Polo Matolo, Kalisupu in the A Kalisupu Yadani Chalat Sulakanaga Matlata, E Bible Gandan and Nalata Postago and the E Postago Postagam Perik and Nalata Postagani, Danlo Pampers and the Alaunte, Telatelagaunte, Chotanikinala, the Nalagaundo Chiamogani, 
ఇది లోపల అలా ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఒక్కోసారి మా వాళ్ళు అంతా ఉంటారు మీరు చూడటానికి పైనేమో అలా ఉంటారు లోనేమో మీరు ఎంత ప్యూర్గా ఉంటారో అని ఒక మాట అంటూ ఉంటారు అంటే ఒక్కసారి ఈ బైబుల్ గ్రంథాన్ని పట్టుకున్న వాళ్ళ జీవితాలు అంతవరకు ఎలాగున్నా సరే పట్టుకొని ఓపెన్ చేసి దాన్ని చదివి అవలంబించడం ఆరంభించిన తర్వాత అంత ప్యూర్గా వాళ్ళ జీవితాలను ప్రభు మార్చేస్తూ ఉంటాడు చెప్పలు కొట్టండి హలో ఏమండి బైబుల్ గ్రంథాన్ని గురించి మనం ఇంకా అలా కొంచెం లోపలికి 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 వెళదాం ఈ బైబుల్ గ్రంథానికి ఐదు ఐదు లెటర్స్ ఉన్నాయి బిఐబిఎల్ఈ అంతేనా బైబుల్ బిఐబిఎల్ఈ జీజస్కి ఎన్ని ఉన్నాయో జేఈఎస్యుఎస్ జీజస్ ఐదే జీజస్ కూడా భారతదేశాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు ఇండియా అంటారు ఇండియాకి ఎన్ని ఉన్నాయో ఐఎన్డిఐఏ ఇండియా అంటే ఇండియాకి ఐదే బైబిల్కి ఐదే జీజస్కి ఐదే అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు భారతదేశం మొత్తాన్ని అతి త్వరలో మార్చేయబోతున్నారు చప్పట్లు కూడా దేవుని స్తోత్రం జరుగుతాం హలో ప్రతి మోకాలు ఏసు నామమున వంగాలి ప్రతి నాలుక ఏసే దేవుడని ఒప్పుకోవాలి దేవుడు అలాంటి కార్యాలని చేయబోతున్నాడు హలో ఇంకో మాట చెప్తున్నాను ఈ ఐదిట్లో పంచభూతాలు ఎన్నో అయితే అవి ఏంటో చెప్పాలి ఒకసారి భూమి ఆకాశం గాలి నీరు అగ్ని కదండి ఈ ఐదు పంచిపోతాలు సరే ఇప్పుడు పంచేంద్రియాలు ఎన్నో అది కూడా ఐదే ఏంటో చెప్పండి కన్ను ముక్కు చెవి నోరు చర్మం ఓ పంచేంద్రియాలు కూడా ఐదేనండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు మానవాళి రక్షణార్థం ఎన్ని గాయాలు పొందాడో ఐదు గాయాలు పొందాడు ఎక్కడెక్కడో చెప్పాలి మీరు కాస్త ఈ చేతికోటి ఈ చేతికోటి రెండు కాళ్ళకి రెండు గాయాలు పక్కలో బళ్ళు పెట్టి పొడిచారు ఐదు గాయాలు పొందాడు ఏమండి సంఘక్షేమం కొరకు దేవుడు ఐదు పరిచర్లు ఇచ్చాడండి కొందరినేమో అపోస్తులు గాను కొందరినేమో ప్రవక్తలు గాను కొందరినేమో స్వార్థికులు గాను కొందరినేమో కాపరులు గాను కొందరినేమో ఉపదేశకులు గాను ఏర్పాటు చేసి ఐదు పరిచర్యలను దేవుడు అనుగ్రహించాడు హలో అని పరిచర్యలు ఐదు ఇచ్చాడు ఐదు గాయాలు పొందాడు బైబుల్ గ్రంథం ఐదు అనే లెటర్స్ తో ఇచ్చాడు జీజస్ అనే పేరులో ఐదు ఉన్నాయి ఏమండి మన భారతదేశానికి కూడా ఐదే ఉన్నాయి మన పంచేంద్రియాలు ఐదు ఉన్నాయి ఇలా మనం ఆలోచిస్తే ఈ ఐదుతో ఎంతో ఎంతో చెప్పొచ్చు మనం ఈ రోజున ఇక్కడ కూర్చున్న మన అందరి జీవితాల్లో దేవుడు ఎన్నో 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 గొప్ప కార్యాలు చేయబోతున్నాడు హలో అసలు ఇది బిఐబిఎల్ ఈ బైబుల్లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటో కాసేపు దాని అబ్రివేషన్లో నుండి మనం నేర్చుకుందామండి అసలు బిఐబిఐ బిఐబిఎల్ అనే అబ్రివేషన్ గురించి కాస్త ఆ ప్రక్కన ఈ ప్రక్కన చాలా మంది బిల్డింగ్స్లో కూర్చొని వింటున్న మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చేతులు ఎత్తి నమస్కరించి మీకు వందనాలు చెప్తున్నాం ఎందుకంటే మీరు టీవీలు కట్టేసి మీ సెల్ ఫోన్స్ కట్టేసి కాస్త రికార్డ్స్ అన్ని కట్టేసి ఎంతో ప్రశాంతంగా కూర్చొని అసలు ఏంట్రా ఇలా మీటింగ్ పెట్టారు ఇక్కడ ఎంత ఖర్చు పెట్టి ఇలాంటి మీటింగ్ పెట్టారు పడే పడే వర్షం కూడా ఆగిపోయింది ఏంట్రా అసలు ఇలా టెలివిజన్ పెట్టి ఇలాగ కెమెరాలు పెట్టి ఇలాగ ఇంత సౌండ్ సిస్టమ్ పెట్టి ఏంట్రా బాబు ఈ మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేసి ఇంత మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు ఏంటి అసలు తతంగం అని వింటున్నారు ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నారు అంత మాత్రమే కాదు కొంతమంది చక్కగా చూస్తున్నారు వింటున్న మీకు దేవుని పేరట మీరు ధన్యులు అని చెప్తున్నాను వింటున్న మీరందరూ ధన్యులగునుగాక చూస్తున్న మీ కన్నులు ధన్యమగునుగాక శ్రద్ధగా ఆలకిస్తున్న వాళ్ళందరికీ మీరు కూడా ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టండి చుట్టుపక్కల ఉన్న వారందరికీ వారు మనతో ఈ సౌండ్స్ కి ఏకీభవిస్తూ శ్రద్ధగా ఈ మాటలు వింటున్న వీరందరూ ధన్యులగునుగాక అసలు ఏంటండి నల్లట్ట పుస్తకం అసలు దీనిలో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటండి అసలు దీన్ని పట్టుకుంటే ఎందుకు ధన్యులు అండి అసలు దీని గొప్పతనం ఏంటో కాస్త చెప్పండి అంటారా మీరు అడక్కన అడిగినా అడక్కపోయినా దేవుడు నన్ను సిద్ధపరిచి తీసుకొచ్చాడు ఇందులో ఉన్న సంగతులు చెప్పడానికి ఈ బిఐబిఎల్ఈ దీని అబ్రివేషన్లో ఒక్కొక్క మాట మీకు నేను వివరిస్తానండి బి బి అనే మాట బి స్టాండ్స్ ఫర్ బేస్మెంట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అండ్ బైబుల్ ప్రపంచానికి ఒక ఆధారం లాంటిదండి బేస్మెంట్ ఎక్కడ ఉందో అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ బేస్మెంట్ అంతా నియమించింది ఎవరంటే మన దేవుడే ఇప్పుడు నేను నిలబడ్డానంటే టేబుల్ చేశారు ఇక్కడ అదే నా బేస్మెంట్ ఈ ప్రపంచం నిలబడటానికి కారణం ఈ బైబులే అంటాను నేను ఎలాగంటారా మీరు బైబిల్ గ్రంథాన్ని ఒక్కసారి మనం పరిశీలిస్తే యోహాను శుభవార్త మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచ్చినలో రాయబడి ఉంది ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను వాక్యము దేవుడై ఉండెను కలిగి ఉన్నది ఏదో ఆ వాక్యం లేకుండా కలగలేదు అంటాడండి 
అంటే ఈ రోజున మనం చూస్తున్న ఈ అందమైన సృష్టిలో కలిగినది ఏది ఆయన లేకుండా ఆ వాక్యం లేకుండా కలగల ఎలాగంటారా బైబుల్ గ్రంథం ఫస్ట్ పేజ్ తీస్తే ఎప్పటికీ ప్రపంచంలో చాలా మంది కోట్లు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టేస్తున్నారు అసలు ఈ అందమైన జగత్తు ఎలా కలిగింది ఈ సృష్టి ఎలా కలిగింది దానికోసం వేల కోట్లు దాడబోసేస్తున్నారు ఎన్నో ప్రయోగాలు చేస్తున్నారండి దానికోసం బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అని కాస్మిక్ మరి ఎక్స్ప్లోరర్ అని ఇలాంటి చాలా మరి ఈ సైంటిస్టులు వాటి కోసం కొన్ని వేలు వేలు డాలర్లు ఖర్చు పెట్టేస్తున్నారండి అయితే బైబుల్ గ్రంథాన్ని ఒక్కసారి అలా ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ పేజ్ తీస్తే ఈ అందమైన సృష్టిని ఎలా దేవుడు కలగజేశాడో వివరణ అంతా ఫస్ట్ పేజ్లోనే ఉందండి మొదటి పేజ్లో ఆది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశమును సృజించాను ఫస్ట్ లైన్ అది భూమి అప్పటికి ఎలా ఉందంటే నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను చీకటి అగాధ జలముల పైన కమ్మి ఉండెను అప్పుడు దేవుడు వెలుగు కలుగు గాక అని పలికెను ఆ ప్రకారం ఆయను అంటే ఆయన పలుకుతా ఉన్నాడు ఆయన పలికిన ప్రకారం జరుగుతా ఉంది అలా ఆయన ఏం పలికాడో ఆ పలికినవన్నిటి ద్వారా ఈ రోజున మనం చూస్తున్న అందమైన విశ్వం కలగజేయబడింది పలికిన దేవునికి చప్పట్లు కొడుతూ మనం స్తోత్రం చేద్దాం హలలో యా అంటే ఇప్పుడు కలగజేసి కలగజేయబడిన ఈ అందమైన విశ్వం అంతా దీని బేస్మెంట్ ఎక్కడ ఆయన మాట ద్వారా కలిగింది ఇదంతా ఈ జగత్ అంతా దీనివల్ల కలిగింది ఆయన మాట వలన ఆయన మాట వలన కలిగిందండి ఆయన మాట వలన నిర్వహిస్తున్నాడండి జగత్తును కనుక బైబిల్ గ్రంథం బేస్మెంట్ అనడానికి ఇక మరొక మాట నేను ఇంకా చెప్పాలని ఉంది కానీ ఒక పాయింట్ మీదే ఒక అరగంట పైన మెసేజ్ ఇవ్వగలను కానీ మనకున్న సమయం తక్కువ కాబట్టి త్వర త్వరగా త్వర త్వరగా ముందుకు వెళ్ళాలని నేను ఆశపడుతున్నాను ఒకసారి ఒక లైబ్రేరియన్ లైబ్రరీ శుభ్రం చేస్తున్నాడు లైబ్రరీ అంతా శుభ్రం చేస్తున్న సమయంలో ఆ ర్యాక్స్లో పే పేర్చిన ఆ గ్రంథాలన్నీ తీసి ఇలా ఒకదాని మీద ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి గ్రంథాలు దాదాపు మత గ్రంథాలని పిలవబడి ఎనభై ఐదు ఉన్నాయండి ఎనభై ఐదు మత గ్రంథాలతో ఉన్నాయి ఆ గ్రంథాలన్నీ ఒక ర్యాక్లో పెట్టాడు ఈ ర్యాక్ క్లీన్ చేయాలనుకున్నాడు మొత్తం అన్నీ క్లీన్ చేయడానికి తీసుకుని వచ్చి ఒక టేబుల్ మీద వాటిని ఒకదాని మీద ఒకటి మొత్తం అలా పేర్చాడు ఎనభై ఐదు అలా పేర్చాడు ఎనభై ఐదు అన్నిటికన్నా అడుగును పెట్టాడు బైబుల్ అంటే ఆయనకి ఇష్టం ఉండదు బైబుల్ అంటే ఆయన క్రీస్తు విరోధి అనమాట ఆ బైబుల్ అడుగును పెట్టి అన్ని దానిపైన పెట్టాడు అసలు లైబ్రరీ చూద్దామని వచ్చాడండి ఓ పాస్టర్ గారు ఆ పాస్టర్ గారు వచ్చి లైబ్రరీకి వచ్చి అసలు మత గ్రంథాలన్నీ ఉన్న ఆ ఏరియాను చూసి బైబుల్ ఎక్కడ పెట్టినా దీనికి పసికట్టేస్తాంగా మేము ఎందుకంటే ఈ బైబుల్తోనే కదా మా మేము నిలబడేది అసలు ఇది లేకుండా ఉండలేం కదా మేము అసలు ఈ బైబుల్ ఎక్కడ పెట్టినా సరే ఎన్ని వేల పుస్తకాల మధ్యనే పెట్టినా సరే అట్ట పట్టుకొని తీసేస్తాం బైబుల్ని మేము అలా బైబుల్ని ఆ పాస్టి గారు కూడా అలా చూసి అన్నిటికంటే అడుగు పెట్టావయ్యా వాళ్ళే పర్ఫెక్ట్ పెట్టావు నువ్వు అంతటికీ అన్నిటికీ ఆధారం ఈ బైబుల్ గ్రంథమే కదా అందుకు ఈ బైబుల్ గ్రంథాన్ని కింద పెట్టారు ఆ తర్వాతే మిగతాయన్ని పెట్టారు అన్నిటికి మూలం అదే అన్నిటికి ఆధారం అదే సూపర్ పెట్టావు నువ్వు అన్నాడు ఆయనకు ఒళ్ళు అంతా ఏదో పెట్రోల్ పోసినట్టు అనిపించింది ఒళ్ళు మండిపోయింది ఆయనకి మండిపోయి ఏం చేశాడంటే సరే ఆ బైబుల్ అడుగు బాగా నుండి కిందకి ముందు తీసాడు అర్జెంటుగా మధ్యలో పెట్టాడు దాన్ని తీసుకెళ్ళి మధ్యలో పెట్టి ఇప్పుడు చెప్పవయా అన్నాడు అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు చెప్పనా అన్నిటికీ మూలం అటు పైన కానీ కింద కానీ పైన ఆకాశం అంద ఉన్నవే కానీ కింద భూమి అందే ఉన్నవాని కానీ భూమి క్రింద ఉన్నవన్నీ కానీ ఆయన ఆధీనంలో ఆయన ఆధీనంలో ఉన్నాయి ఆయన నిర్వహిస్తున్నాడు ఆయన ఆధీనంలో ఉన్న అన్నిటికీ ఆధారం ఆయనే అన్నాడు అండి అరే మధ్యలో పెట్టిన నువ్వు అంటావరా దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు పైన పెడతాను ఏమంటావు ఇప్పుడు చెప్పడానికి పైన పెట్టాడు ఆయన అన్నిటికంటే పైన ఉన్నవాడు అందరికంటే గనుడు ఆయన అన్నాడు హలో యా అరే నువ్వు ఎక్కడ పెట్టినా సరే దీని గురించి తీసుకెళ్ళి అవతల పెట్టాడు ఆయన ఏమన్నాడు అంటే ఆయన పాపులలో చేరక ప్రత్యేకంగా వంచబడిన వాడు ఆయన అలా లోయ అని ఇప్పుడు బైబుల్ ఎక్కడ పెట్టినా సరే బైబుల్ గురించి పాస్ట దగ్గర ఒక పదం ఉంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు ఆయనకి ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఈ బైబుల్ గ్రంథం నువ్వు ఎక్కడ పెట్టినా సరే నీ ఇంటికి ఆశీర్వాదం అండి నీ ఇంటికి దీవేనండి ఏమండి ఈ బైబుల్ గ్రంథాన్ని ఒకసారి ఒక తల్లి వాళ్ళ కుమారునికి ఇచ్చిందండి ఆ కుమారుడు యుద్ధ భూములోకి వెళుతున్నాడు అరే బాబు నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ రా ఈ బైబుల్ గ్రంథాన్ని ఎప్పుడు నీ జేబులో పెట్టుకోరా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఈ బైబుల్ గ్రంథాన్ని నీ జేబులోనే పెట్టుకోరని ఒక చిన్న పాకెట్ బైబుల్ ఇచ్చిందండి పాకెట్ బైబుల్ జేబులో తల్లే పెట్టింది అరే నువ్వు ఎంత బిజీలో ఉన్నా సరే అది యుగానికి కానీ నువ్వు ఎక్కడికన్నా బజార్కి వెళ్ళి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినాయి జేబులో మాత్రం నేను గిఫ్ట్గా ఇచ్చిన బైబుల్ నువ్వు తీయకూడదురా ఈ బైబుల్ ఎప్పుడు ఉండాలంటే అలాగే మమ్మీ అమ్మ అంటే చాలా ఇష్టం ఆ కుమారుడికి అమ్మకి మాటిచ్చాడు బైబుల్ ఎప్పుడు జేబులో ఉండేది అనమాట
కాసేపుడు కళ్ళుదేరి చూశాడు ఈయన చచ్చిపోయాడు అనుకున్నాడు కళ్ళుదేరి చూశాడు బతికే ఉన్నాడు ఆయనతో వాళ్ళందరూ చచ్చిపోయారు ఇప్పుడు ఈయన బతికే ఉన్నాడు నిజంగా నేను బతుకున్నానా ఒకసారి ఆయన నన్ను గిల్లుకున్నాడు నిజంగా నేను నొప్పి వచ్చింది నిజంగా బతికే ఉన్నాడు అరే నేను ఎలా బతుకున్నాను ఒకసారి కూర్చున్నాడు ఆయన ఎక్కడిదక్కడ సలారిపోయింది ఈ ప్రాంతం ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ చంపేసాం ఇంకో తోటకు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు శత్రువులు ఇప్పుడు ఈయన లేచి కూర్చున్నాడు కూర్చున్న వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే ఒక్కసారి నేను ఎలా బతుకున్నాను నాకు బుల్లెట్ నాకు కూడా గుచ్చుకుంది కదా అరే నేను ఎలా బతుకున్నాను అని ఒక్కసారి జీవబులు ఎలా తడిమాడు బైబుల్ వచ్చింది బైబుల్ ఉంది అరే ఈ బైబుల్ గ్రంథాన్ని అలా తీశాడండి ఎప్పుడైతే బైబుల్ గ్రంథాన్ని తీశాడో అక్కడ బైబుల్ గ్రంథంలో సరిగ్గా ఆయన ఏలు ఎక్కడికి వెళ్ళిందంటే నూట ఇరవై ఒకటో కీర్తన దగ్గరికి వెళ్ళిందండి ఆ బుల్లెట్ ఆ బుల్లెట్ ఎక్కడి వరకు వెళ్ళిందంటే నూట ఇరవై ఒకటో కీర్తన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఆ నూట ఇరవై ఏడో కీర్తనలో అక్కడ మన నూట ఇరవై ఒకటో కీర్తన నూట ఇరవై ఒకటో ఒకటో కీర్తనలో ఇక్కడ మనం చూస్తే మూడో వచ్చిన దగ్గరికి వెళ్ళి అది ఆగిందండి ఆ బుల్లెట్ అదేమనుంది ఆయన నీ పాదము తొట్టుల్లనియడు నిన్ను కాపాడువాడు కొనుకడు ఇజ్రాయులును కాపాడువాడు కొనుకడు నిద్రపోడు ఈ హోవాయే నిన్ను కాపాడు బుల్లెట్ సరిగ్గా అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత ముందుకు వెళ్ళాలి ఇక బుల్లెట్ అక్కడతో ఆగిపోయింది బుల్లెట్ ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే వెంటనే అక్కడే మొక్కాళ్ళు వేశాడు నా తల్లి నాకు ఆ బైబుల్ గ్రంథం ఆ రోజు గిఫ్ట్ ఇచ్చి ఉండకపోతే ఆ బైబుల్ గ్రంథమే నా చేపులో లే లేకపోతే నేను కూడా వీళ్ళందరిలో ఒక శవానిగా అయిపోయేవాడిని ఈరోజు నేను సజీవుల లెక్కలు ఉన్నానంటే నన్ను సజీవునిగా ఉంచింది ఏంటి అంటారు ఆయన్ని బుల్లెట్టు అదంతా జరిగింది జరిగిన వాస్తవం మీ సంగతి ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ ఈ రోజున నేను సజీవునిగా మీ ముందు నిలబడి ఉన్నానంటే దానికి గల సాక్ష్యం ఏంటంటే ఆధారం ఏంటంటే ఈ బైబుల్ గ్రంథమేనండి ఈ బైబుల్ గ్రంథమే లేకపోతే నేను ఎప్పుడూ చచ్చిపోయేవాడిని అండి ఎన్నో యాక్సిడెంట్స్ నాకు వచ్చినాయండి ఎన్నో ప్రాణాపాయ పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోయాను చాలా బలహీనతల్లో నేను ఉండేవాడిని ఎన్ని బలహీనతలు వచ్చినా ఎన్ని ప్రాణాపాయ పరిస్థితులు వచ్చినా నేను ఇంకా సజీవునిగా ఉన్నానంటే కారణం ఏమిటి చెప్పనా నేను ఈ బైబుల్ గ్రంథం పట్టుకోబట్టి నేను ఇంకా ధన్యునిగా ఉన్నాను హలో లోయా ఈ బైబుల్ గ్రంథం ఇట్స్ ద బేస్మెంట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ప్రపంచానికి ఇది ఆధారం అండి ప్రతి వ్యక్తికి బైబిల్ గ్రంథం ఆధారం ప్రైజ్ అలాట్ మొదటి పాయింట్ను బట్టి దేవునికి మనం చప్పట్లు కొట్టి కృతజ్ఞత చెల్లిద్దాం ప్రైజ్ అలాట్ ఇంకా చాలా ఉంది కానీ నెక్స్ట్ పాయింట్కి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను రెండో పాయింట్ ఏంటంటే బైబుల్ హ్యాడ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ టు ది హ్యూమన్ కైండ్ అంటే ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఉంది బైబుల్ గ్రంథంలో మానవాళ్ళకి మానవాళ్ళకి చాలా ముఖ్యమైన మెసేజ్ ఈ బైబుల్ గ్రంథంలో దేవుడు పొందుపరిచి ఉంచాడండి ఏంటి ఆ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ మానవాని కోసం దేవుడు ఇచ్చిన ఆ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ చాలా ప్రాముఖ్యమైన ఆ సందేశం ఏంటి అని మనం పరిశీలిస్తే అసలు మనిషి జన్మ ఎలా జరిగింది మనిషి ఎలా అసలు ఆ జన్మ ఎలా జరిగింది ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఈ జన్మను గురించి సైన్స్ రకరకాలుగా చెప్తుందండి ముందు కోతి అంట డార్విన్స్ థీరీ అదంతా చిన్నప్పటి నుండి చదువుకున్న వాళ్ళమే కదా మనలో చాలా మందివి డార్విన్స్ థీరీ ఆ కోతి నుండి వచ్చాడన్నది పుస్తకాల్లో పెట్టాడు కానీ మనిషి జన్మ అసలు ఎలా జరిగిందో బైబుల్ గ్రంథంలో ఫస్ట్ రెండు పేపర్లోనే దేవుడు పొందుపరిచాడు అది మాత్రం పెట్టట్లా బైబిల్ గ్రంథం అలా పొం బైబిల్ గ్రంథంలో మనిషి జన్మ ఎలా జరిగింది మనిషి జన్మ ఎలా జరిగింది అన్న సంగతిని బైబిల్ గ్రంథంలో క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడండి క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనిషిని దేవుడు పుట్టింప చేయటానికి మనిషికి దేవుడు ఈ జీవితాన్ని ఇవ్వటానికి ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆయన నేల నుండి మన్ను తీసి ఆ జికటి మన్నును ఒక ఆకారంగా చేశాడు ఆ ఆకారం ఎలాంటి ఆకారం అధికారం మొదటి అధ్యాయంలో ఇరవై ఆరు వచ్చిన అంటాడు దేవుడు మన స్వరూపంలో మన పోలిక చెప్పున నరుని చేద్దాం అనుకున్నాడు ఇప్పుడు ఆ ప్రకారం ఆయన పోలికలో ఆయన ఆకారంలో మనిషి బొమ్మను తయారు చేసి పెట్టాడు ఇప్పుడు ఇది బొమ్మ ఏ బొమ్మ చిన్నప్పుడు పిల్లలు ఆడుకుంటూ చీకటి మంటుతో ఏదో బొమ్మలు తయారు చేసుకుంటూ ఉండే వాళ్ళు మీరు చేశారా చిన్నప్పుడు మీరు చేసి మేము చేసేవాళ్ళం చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు చేయట్లా పిల్లలంతా ఇప్పుడు ఇప్పుడు వేరే వేరే మడ్డు వచ్చింది వాళ్ళకి అదేంటి వేరే క్లే అది ఏ క్లే అదంతా బొమ్మల క్లే అది కానీ మేము ఒరిజినల్ క్లేతో ఆడుకున్నాం మేము అందుకే ఒరిజినల్గా ఉన్నాం మేము ఇప్పుడు అంతా బొమ్మల క్లే అనే మన్నును తీసి ఏసయ్య ఎలా ఉన్నాడో ఇప్పుడు మన అందరం ఎలా ఉన్నామని చెప్పిన దేవుని స్వరూపంలో ఉన్నాం దేవుడు ఎలా ఉంటాడు అంటే నాలాగా ఉంటాడని చెప్పండి ఎవరైనా ఎలా ఉంటాడు నాలాగా ఉంటాడు నాలాగా ఉంటాడు పోని మీలాగా ఉంటాడని మీకు ఒక నమ్మకం లేకపోతే నన్ను చూపించండి మా పాస్టర్ గారు లాగా ఉంటాడని చెప్పండి అలే లూయా దేవుడు తన స్వరూపంలో తన పోలిక చెప్పిన ఏమని ఇక్కడ ఒక స్వార్థ పురాలు ఉంది నాలాగా ఉంటాడని చ
అంటే మన నోట్లో నోరు పెట్టి మన ముక్కుల్లో ముక్కు పెట్టి ఆయనలో ఉన్న జీవాన్ని మనలో ఊదితే ఇప్పుడు ఈ ప్రాణం వచ్చిందండి జీవాత్మగా మనం లేచి నిలబడ్డాం హలో మనలో ఉన్న ఈ ఆత్మ ఎవరిలో ఉన్న ఆత్మ చెప్పన దేవునిలో ఉన్న ఆత్మ మనలోనికి ఊదాడు ఆయన కుక్కలో కోదల కలుగు కాకంటే కుక్క కలిగింది జంతువులు దేనిలో కోదల పక్షుల్లో కోదల ప్రాక పురుగుల్లో కోదల మొదటి పేజీలోనే రాయబడింది అవన్నీ కలుగును గాక వారి పేర్లు చెప్పి కలుగును గాక అంటే అవన్నీ కలిగినాయి కానీ మన కోసం కలుగును గాక అనలా బొమ్మను చేసి ఆ బొమ్మలో ఆయనలో ఉన్న ఆత్మను ఊదితే ఈరోజు మనం జీవించే ఆత్మ అయ్యాం చప్పట్లో కూడా దేవుని స్తోత్రం చేయలేచాను హలో లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బైబుల్లో మాత్రమే ఉందండి అందుకే ఘనంగా నేను చెప్తున్నాను మ్యాన్ మ్యాన్ కైండ్కి ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఉందండి ఇంక ఈ బైబుల్ గ్రంథంలో ఇంకేముందో చెప్పన మనిషి మనిషిగా బ్రతకాలంటే మనిషి ఈ భూమి మీద ఏ క్లాస్ అయినా లే లైఫ్ జీవించాలంటే ఎలా బ్రతకాలో ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదో బైబుల్ గ్రంథంలో క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి అసలు మనిషి బ్రతుకు ఏ విధంగా ఉంటే అద్భుతంగా ఉంటుందో ఆశీర్వదించబడతాడో మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా బైబుల్ గ్రంథంలో మనిషికి చక్కని ఇన్ఫర్మేషన్ దేవుడు ఇచ్చాడండి హలో ఇంకో మాట చెప్పినా మనిషికి కావాల్సిన స్వస్థత కావాల్సిన దీర్ఘాయువు మనిషికి కావాల్సిన సుఖవంతమైన జీవితం మనిషికి కావాల్సిన శాంతి మనశ్శాంతి మనిషికి కావాల్సిన మరి ఆశీర్వాదాలు మనిషికి కావాల్సిన ఆ ఘనతలు మనిషికి కావాల్సిన ప్రయత్నాలు జయం మనిషికి కావాల్సిన అభివృద్ధి ఈ మనిషికి కావాల్సిన ఆనంద సంతోషకరమైన జీవితం ఇవన్నీ ఎలా కలుగుతాయి ఒక మనిషికి వచ్చిన వాళ్ళు రాసి మరీ పెట్టాడండి బైబిల్లో మీకు అన్నీ చూపిస్తూ చెప్పాలని ఉంది కానీ అంత టైం లేదు టైం పర్మిట్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇక చాలా మీకు చెప్పాలి తక్కువ సమయంలో చెప్పాలి ఎక్కువ చెప్పాలి తక్కువ సమయంలో చెప్పాలి కాబట్టి నేను అన్నిటినీ చూపిస్తూ చెప్పే అంత అవకాశం లేదు మీరు ఆల్రెడీ బైబుల్ గ్రంథాన్ని పట్టుకొని గుడికి వస్తున్న వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కలగాలంటే ఏం చేయాలో మీకు చెప్తా ఉన్నాను చెప్తా ఉన్నాను చెప్తా ఉన్నాను అప్పుడప్పుడు ఏమంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు వరకు వినకపోతే ఇదిగో టెలివిజన్లో మీరు చూస్తున్నారు కదా బాబు వీడియో తీస్తున్నాడు కదా ఈ ప్రార్థన ఛానల్ అని కొట్టండి మీరు యూట్యూబ్లో ప్రార్థన టీవీ పాస్ట కాటూరి మోజెస్ మెసేజెస్ అని కొట్టండి చాలు నా నా సందేశాలన్నీ దాంట్లో మీరు చూడొచ్చండి నేను చెప్పినవన్నీ ఇప్పుడు ఆశీర్వాదం కావాలంటే స్వస్థత కావాలంటే దీర్ఘాయువు కావాలంటే మనశ్శాంతి కావాలంటే ఆనందకరమైన జీవితం కావాలంటే అభివృద్ధి కావాలంటే ప్రయత్నాల్లో జయం కావాలంటే ఏం చేస్తే కలిగిద్ది అనేది బైబుల్ గ్రంథంలోనే క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందండి ఎంత అద్భుతమైన గ్రంథాన్ని మోస్తున్నామండి మన జీవితంలో నల్లట్ట పుస్తకం అని మనం చెలుకనగా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ బైబుల్లోనే ఉందండి కావాల్సిన మనిషికి కావాల్సినవన్నీ ఈ బైబుల్లో దేవుడు పొందుపరిచి మన చేతులకు ఇచ్చాడండి ఒక బహుమానంగా ఒక బహుమానంగా ఇచ్చాడు ప్రైజ్ అలా దేవుని నా మన స్తోత్రములు సమమిచ్చి నాయి గారికి అమ్మగారికి యశ్రత్మయ్య గారికి భాస్కర్ గారికి నీకు బాబు రూపాకి నా అందరికి వందనాలు కూడా వచ్చిన మీ అందరికి ఉన్న వందనాలు నా సాక్ష్యం ఏంటంటే నేను దేవుడి కృపను బట్టి సజీవులుగా ఆరోగ్యంగా ఈరోజు ఉన్నానంటే కేవలం దేవుని కృప నేనేమై ఉన్నానో అంత దేవుడికి పెట్టిన భిక్ష అండి ఎందుకంటే నాకు నాలుగు ఆపరేషన్లు జరిగినాయి ఒకటి మా పెద్ద అబ్బాయి పుట్టాడు అప్పుడేమో చాలా సీరియస్ అయిపోయింది బీపీ హైలో ఉంది జ్వరం బాగా మళ్ళీ పిట్స్ వచ్చింది అప్పుడే నేను చనిపోతానేమని హోప్స్ వదులు సార్ మా వారందరూ కానీ దేవుని కృపను బట్టి అప్పుడు కూడా దేవుడు సజీవు లెక్కలు ఉంచి ఆ ఆపరేషన్ విషయంలో సక్సెస్ఫుల్ జరిగింది రెండో ఆపరేషన్ మా అబ్బాయి సిద్ధి ఇప్పుడు పుట్టిన అబ్బాయి సిద్ధు అది కూడా సక్సెస్ఫుల్ జరిగింది గర్భశంచ ఆపరేషన్ అండి ఆ విషయంలో చాలా క్రిటికల్ అయ్యింది గంట రెండు గంటలు జరగాల్సిన ఆపరేషన్ మొత్తం నాలుగు గంటలు జరిగింది ఇక్కడ ఓపెనింగ్ చేసి ఈ అమ్మాయికి చాలా క్రిటికల్గా ఉంది మొత్తం పేగులు అన్ని అతికిపోయాయి ఎలా చేయాలో వాళ్ళకి అర్థం కాక ఓపెనింగ్ చేసి మా వాళ్ళని పిలిచి వేయటానికి చాలా కష్టంగా ఉంది లేపస్ క్రాప్ చేసాం కానీ ఈ అమ్మాయికి కొయ్యాల్సింది కానీ ఏం చేయాలి అర్థం కాని పరిస్థితులు కూడా దేవుడు అక్కడ ఉండి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా దేవుడు అక్కడే నాకు ఎంతో స్వస్థతని ఇచ్చి ఆ ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది ఎందుకంటే నాకు టాయిలెట్ వచ్చే పేగు కూడా కట్ అయిపోతే చాలా కష్టం అన్నారు ఆ కట్ అయ్యకుండా దేవుడు ఆ విషయంలో ఎంతో మేలు చేశాడు లేకపోతే తయారైన తయారైనట్టే పోయాయి దేవుడు కృపను బట్టి క్రిటికల్ అయిన ఆపరేషన్ కూడా దేవుడు సునాశంగా జరిగించారు నాలుగోది తర్వాత క్యాన్సర్ ఆపరేషన్ అండి ఎందుకంటే ఈ గర్భశంచ ఆపరేషన్ తీసిన తర్వాత ఆ రిపోర్ట్ పైకి పంపించారు పంపించిన తర్వాత అందులో క్యాన్సర్ ఉందమ్మా అని అన్నారు దేవుడు నాకు ఎంత మేలు చేశారంటే ఆ క్యాన్సర్ రెండో స్టేజ్లోనే ఉందని డాక్టర్ గారు చెప్పారు అర్జెంటుగా నువ్వు వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలమ్మా అని అన్నారు అప్పుడు ట్రీట్మెంట్
ముందు స్కానింగ్ తీసుకొని మేము ఏమి ఎక్కడుందో ఎలా ఉందో ఏ పొజిషన్లో ఉందో మేము చూడాలి అది ఏ స్టేజ్లో ఉందో మేము కొనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం సార్ అంటే సరేనమ్మని చెప్పి సిటీ స్కాన్ చేయించారు సిటీ స్కాన్ తీసిన తర్వాత మూడో రోజే మూడో స్టేజ్లో ఉందన్నారు అర్జెంటుగా జాయిన్ అవ్వాలమ్మా నీకు కరెంట్ పెట్టాలన్నారు మళ్ళీ డాక్టర్ గారిని అడిగాము డాక్టర్ గారు అండి ఆపరేషన్ వల్ల ఏదైనా అవుతుందా ఈ గడ్డ తీసి వచ్చానని దేవుడు ఆలోచన అండి అది అయితే ఆ గడ్డ తీసేయాలి అనేసి అంటే డాక్టర్ గారు అన్నారు ఆపరేషన్ అయితే అవుతుంది కానమ్మా మళ్ళీ నువ్వు రేడియేషన్ పెట్టుకోవాలి తప్పదన్నారు సరే డాక్టర్ గారు అండి మీరు ముందు ఆపరేషన్ చేయించుకుంటాము ఆ గడ్డ తీసేయాలి తర్వాత రేడియేషన్ పెట్టించుకుంటామమ్మా అంటే సరేనమ్మా అన్నారు అప్పుడు గోపిచంద్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ డాక్టర్ గారు మళ్ళీ చెకప్ చేసి మళ్ళీ ఎంఆర్ఎస్ స్కాన్ చేయించి వాళ్ళు కూడా ఆపరేషన్ చేయాలమ్మ అర్జెంటుగా అన్నారు అయితే ఆ విషయంలో అమ్మగారు నాకు ఎంతో ఆదరించి బలపరిచారు నీకు ఏం కాదురా నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు నువ్వు దేవుడు ఏ అన్యాయం చేయడు నువ్వు దేవుడు మహింపరుస్తావు నీకు సాక్షిగా నిలబడతావు అని నన్ను ఎంతో ధైర్యపరిచారు స్వయంగా అమ్మగారు వచ్చి నన్ను హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసి అక్కడ డాక్టర్తో మాట్లాడారు ఆ రిపోర్ట్స్ కూడా అమ్మగారు మా వారు వెళ్ళి ఆ రిపోర్ట్ చూసారని నేను కూడా రిపోర్ట్స్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడలేదు సార్ అన్నారు త్వరగా ఆపరేషన్ చేయాలమ్మా పాకేస్తుంది అన్నారు కానీ దేవుడు కృపను బట్టి అర్జెంటుగా ఆపరేషన్ చేయాలన్నారు కానీ వారం రోజుల దాకా నాకు ఆపరేషన్ చేయలేదండి అక్కడే ఉన్నాను కానీ అక్కడ చూసాను ఆ ఈ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటో కొంచెం నాకు అవగాహన లేదు కానీ అక్కడికి వెళ్ళినాక వాళ్ళ పరిస్థితిని చూసి నేను అనుకున్నా నాకు కొంచెం ఇచ్చా ప్రభా ఎందుకంటే పేగుల ద్వారా గొంతు మళ్ళీ గుండు కోత ఎన్ని చేశారండి వాళ్ళ పరిస్థితులు చూసి దేవుడు నాకైతే కొంచెం ఇచ్చావు కానీ వీళ్ళ పరిస్థితులు చాలా ఘోరంగా ఉందని అక్కడ చూసిన తర్వాత దాని ప్రభావం ఏంటో తెలిసిందండి ఎందుకంటే అది చాలా భయంకరమైనది అది బ్రతుకుతూ అమ్మ చేస్తూ సావల్లోకే ఉండాలి ఎందుకంటే ఆపరేషన్ చేయించుకున్నా సరే రే రేడియేషన్ అని కీమోలు అని పెట్టించుకోవాలి బ్రతికినంత కాలంలో మెడిసిన్ వాడుతూనే ఉండాలి దేవుడు కృపను బట్టి నేనైతే ఇంతవరకు ఆపరేషన్ చేయించుకుని ఇది మూడో సంవత్సరం అండి దేవుడు ఇన్ని కార్యాలు చేసినందుకు దేవుని స్థుతిస్తూ మరొకసారి నా కోసం ప్రార్థించిన దయచల కుటుంబం అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు ప్రార్థించిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు అండి ఇచ్చిన సాక్ష్యం దేవుడు దివించిన గాక స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పదమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తం గారి స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలాంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల గతస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును శ్రీల కోడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినార్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టి నగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా ఉన్నాను